sa mga tanong tungkol sa nagkaraang eleksyon. Tanong ni General Hill. Bakit takot silang buksan ang transparency service? When basic questions of legitimacy are not answered, this government can hold hardly move on. Hindi tayo ang hindi makapag-move on. This government cannot move on. Yes. Because it's only the occupied in defending itself from even the minutest questions people ask about its existence. It is quite expensive to maintain a rule whose legitimacy is questioned. Nagtataka tuloy ako, is this why you need a lot of confidential hands? Number three, di ba na po ito, matatapos na po ako. In the name of justice, kailan natin mabibigyan ng hospisya si Senador Laila Dini. Mahalaga para sa akin ang tanong na ito dahil kung kaya nilang gawin yan sa isang senador, paano na lang ang mga may hirap kong kaibigan sa kayaan? ang mga human rights lawyers, ang mga journalists na kanilang niwetag at pinatay. We can never imagine the suffering of their families that suffer until today. Whether it happened 40 years ago or whether it happened in the last two years. Pangapat, in the name of accountability, what happens to formally investigation? Yes! 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 So yes. still help us come. Yes! 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 How can the suspects be accountable for the lives lost before, during, and after the pandemic because of this corruption? In the name of accountability, we will also ask who will exact paying the 203 million. Yes! So, another question: Why do our legislators in Congress and Congress and Senate approve the confidential funds without question in places where they are less likely to be needed? Bakit po mahalaga ito? Hindi po lang sa akin ito. Si Pope Francis din po ang may kasalanan. <laughs> Sabi ni Pope Francis, corruption is paid for by the poor. Yeah. Yeah. In the name of time, in the name of ecology, anong may sasagot natin sa ating mga katumdumong kasalukuyan at mga magsalaman sa kaliwanan? Noong nagkarang taon, sinabi ng ating Pangulo sa isang forum, I assure you that our environment and our country's resiliency and adaptation to the new normal of climate change are on top of our national agenda. Mahal na Pangulo, sinisigil po namin kayo ngayon. Yes! sasagutin ang pag-aagruba ng mga mining permits maging sa Sibuyan Island yes. sa Palawan. Na di o manoy pag-aari ng mga makapangyarihan at negosyanteng mayayari. Anong, anong sasabihin natin sa ongoing reclamation sa Manila Bay na kumikin sala sa kahanaguhay ng mga manginista? Paano bigyan ng katarunan ng mga katutubong ni Red Tag Pinatay dahil binantayan lamang nila ang kanilang ancestral domain at likas siya. Nakaulat ang lahat ng ito kay Pope Francis. <laughs> Sinabi niya ang lahat ito sa Laudatus. Marami pa pong tanong. Hindi ko na tinanong dahil wala ng time. Inflation, political dynasty, anti-terror law, relationship sa China, di ba pa? 
in the spirit of inside the name of political love, we should not keep quiet. Prophets should not be afraid to ask. So please keep asking and show your questions in protest action. Kapatusan, naalala ko ang inosenteng mukha ng isang matang nakakita paano binaril ang kanyang ama. Hindi siya nagsasalita mga ilang buwan din yun kahit sa amin mga meeting. Nakatingin lang siya sa akin o nakatitig sa kawalan. Parang sinabi niya sa akin, Ikaw, patakapatayin mo rin ba ako? Nababagabag po ako noon hanggang ngayon. Dahil kapag wala ang akong ginawa, parang pinatayin mo din siya. Ibabalik ko yan sa inyo. Tulad ng Good Samaritan, kapag wala kayong ginawa, pinayaan ninyong patayin ang ating bayan. Happy and just celebrate it.